вивчаю українську мову і не тільки. Так? Мене звати Юлія. Я працюю над проєктом UKR Льона, який допомагає іноземним студентам вивчати українську мову. І сьогодні у нас є унікальна можливість поспілкуватися з особливим гостем з Італії, який у свої 25 років вже знає 11. Правильно? 12 мов. Ну, якщо ми не рахуємо італійську мову, то це 11. Так. 11 мов і 12 свою рідну мову, так? Так. Так, добрий день, Франческо. Добрий день, Юлія. Дуже тобі дякую за прекрасну роботу, яку ти робиш, розпосудити українську мову. Я теж би хотів поширити цю мову, тому що вона дуже гарна і бачу, як ти викладаєш, що у тебе дуже добре виходить це зробити. Тому молодець. Дякую. Отже, що я хочу сказати перше. Коли вводиш у Google запит Франческо Бруно, то наступне слово, яке з'являється – поліглот. Як так сталося? Це поліглот, це робота, хобі, стиль життя. Я завжди кажу, коли люди мені ставлять це запитання, так, як, мабуть, це хобі, я кажу, це не хобі, це наркотик для мене. Тобто, знаєш, я без мов жити не можу. Це не хобі, тому що я вчу свої мови, навіть коли не хочу це робити. У мене своя ціль, яку я хочу досягти. І наскільки мені відомо, ми маємо хобі, яке ми робимо, скажімо так, ну, просовуємо вперед, тільки коли ми хочемо це зробити. Ну, що зробити? Наприклад, у мене хобі займатися спортом. Але я це роблю, ну, зазвичай так, люди так роблять, тільки коли вони хочуть це зробити. Я сьогодні вчу, ну, кожного хобі дня е, вчу е, три мови і навіть якщо коли мені лень, коли щось, наприклад, не хочу робити, коли я маю, наприклад, звертати увагу на інші справи, я знаю, що я маю вивчити мови, я маю це зробити, тому що для, це дуже важливо для мене. Це важливо для мого здоров'я, так, як ти, і, ну, і люди, і я то кожного дня, я е, їм кожного дня і вчу свої мови кожного дня. Тому це, скажімо, так, це, справа. Це такий стиль життя, стиль життя, стиль так? Життя, це вас стиль. більше стиль життя, так? Ви без цього не можете кожного дня, так? Так. так. І е, я почав вчити болгарську, коли мені було 16 років, е, з доглядальницею моєї бабусі. Мені було 16 років, а потім я був в Болгарі як перекладач. Я перекладав з французької, з італійської мови на болгарську і навпаки. Коли я вступив до університету, мені було 20 років, тобто виходить 20, 5 років тому в Туріні, і став вчити інші мови, в тому числі українську 4 роки тому, тому що я знав російську. І потім, звісно, почав вчити інші мови, які дуже схожі на ті мови, які вже знав, як португальську, іспанську, польську і так далі. Добре. Ким або чим ви надихнулися? Чи ви знаєте ще таких поліглотів у своєму житті? Ну, такі приклади, хто теж вивчає, хто, можливо, вас надихав? Е, наскільки це може бути дивно, так? Я початку, коли я ходив до школи, я ненавидів е, англійську мову. Е, моя викладачка, пам'ятаю, навіть мені не давала читати. Вона думала, що я не мав хисту так, до, до вивчення іноземної мови. Е, а потім я зустрів людину, він теж викладач який uh-huh. викладав, і викладає, мабуть, зараз викладає англійську мову. Uh-huh. І він не дав мені бачення того, як я міг використовувати англійську мову, чого треба вчити англійську. Uh-huh. Він дав мені зрозуміти, що вчити мову значить відчувати іншу культуру. І таким чином я почав, я почав приступати до вивчення саме англійської мови, і французький, і так далі. Тому можна сказати, що це відкладач, він не поліглот, то він знає іспанську, італійську, англійську, він мене надихнув дуже сильно. Як поліглот, я можу сказати, Лука Лампарєлло, я мав навіть з ним, у мене була можливість з ним поговорити, він мене похвалив, він каже, Франциско, маєш ще зробити канал не як, на Ютубі, тому що ти можеш подивитися файнінформацію. Абсолютно. Да, ну, у мене немає секретів, я кажу, що секрети – це просто ментально. Так? Коли мене питають у французькі, які у тебе секрети, 12 мова – це просто як не знаю, так, шалена кількість, тому як можна це зробити кожного дня. І кажуть люди, я навіть англійську добре не можу вчити. А я кажу, що е, треба знати, чого ти це робиш, 
чого ти хочеш вчити цю мову, я і поставив ти перед собою конкретні цілі. Тобто я не кажу, що я через, через рік я буду розмовляти дуже англійською мовою, добре англійською мовою. Я кажу, що в межах цього числа я буду розмовляти цією мовою. І вже я себе вчуваю, скажімо так, добре, думаючи про тот рівень, якого я хочу досягти. Я вже знаю, те, що я маю зробити кожного дня, трошечки-трошечки кожного дня маленькі слова вчити, для того, щоб досягти, ну, скажімо так, досягти е, цілі, мети. Так? Ось, тому е, це складно, але якщо ти знаєш, те, що ти робиш і чого це робиш, щоб не сталося, я певний, що ти можеш все зробити. І це стосується не тільки вивчення іноземних мов, це стосується проекту, це стосується, не знаю, ну, всього того, що тобі подобається. Якщо ти в чомусь зацікавлений дуже, то обов'язково в тебе все вийде, так? А якщо так, знехотя так. все це робити, то так, погоджуюся. Які мови ви найбільше приділяли часу? Ну, звісно, я в італійському консульстві Російської Федерації, я кожного дня розмовляю російською мовою, тому це, скажімо так, ми е, насичені хліб, так, як кажуть, насичені хліб мови у вас. І е, потім українською мовою, то, звісно, я розмовляю кожного дня, кожного дня, тому що я маю дуже багато друзів з України, з Заходу України, з якими я маю контакти, зв'язок. Е, польською мовою, звісно, теж е, дуже часто розмовляю, не так часто, як російською, українською, португальською. Е, ну, маю багато друзів. Але не маю так багато, скажімо так, можливості розмовляти нею. Але я не можу висловитися взагалі то без проблем. Болгарська мова, ну це, це моє перше кохання, як я сказав, тому забути перше кохання не треба. Вже майже 10 років я вчу цю мову, тому, звісно, дуже пригільні до вивчення цієї мови. Португальську мову з Бразилії, іспанську мову я просто божною, тому що дуже схожа на італійську. Mm-hmm. Англійська мова у мене дуже гарний, ну, високий рівень. Є, звісно, італійська мова. Інколи буває, що я теж свою, свою рідною мовою розмовляю. І, і, і так, дев'ять мов, можу сказати, я добре знаю. Так, я. І, звісно, треба ще попрацювати над китайською, над руминською і над німецькою мовою. Ось три мови, які добре я маю прокачати. Але я вже знаю, як це зробити. Uh, і, і ви вже знаєте, що я зробив до, uh, що я зробив до цих пір. Ось, uh-huh. Тому у дев'яти мов я ну, досить добре, тому що я їм виділяю більше часу. Ваша якась методика до цих всіх мов, вона є одинаковою? Тобто ви всі ті засоби застосовуєте до, до всіх мов? Ну так, можна сказати так. Звісно, є мови, які мені даються легше, як іспанська, португальська, французька, чого, тому що вони дуже схожі на італійську. Я не зміг, звісно, вивчити іспанську мову, як я вивчив українську або російську, так? тому що російська дуже відрізняється від італійської мови. Звичайно. У нас артикли, так? це щось незрозуміло для, мабуть, росіян або для українців. Звісно, ну, методика, якщо ти знаходиш свою методику, свою метод, свою техніку, ти можеш це використати з кожною мовою. Справа в тому, скільки часу ти хочеш приділяти мови. Так? Я не можу вивчити 10 слів польською мовою. Чого? Тому що вони дуже відрізняються від італійської мови, але я можу 15 слів, наприклад, іспанською мовою вивчити, тому що 10 слів будуть так, такі самі, як і в італійській мові. Треба розмовляти, треба багато розмовляти, треба переписати те, що я роблю з кожною мовою, це переписати, наприклад, такому, як я роблю, 
дивитися, наприклад, те, що мені заходить, те, що мені подобається, це теж дуже важливо. Мені подобається готувати, як і справжній італієць. Тому кіш найтмерс, наприклад, як завжди, завжди це, це кажу, треба е, дивитися те, що тобі подобається. Але, е, тому що якщо тобі буде сумно, так, нудно тобі буде, ти не будеш дивитися. І ти будеш пропускати все те, що, ну, все те, що ти будеш чути так, під час серіалу і так далі. Тому треба уважно подивитися, слухати, записати слова. Я за кожну мову я маю, я маю зошит, у якому я пишу, записую можна, ну, майже кожного дня нові слова. І, нові, і поруч з кожним словом я пишу приклад. Треба зрозуміти, як е, застосувати практиці слова, вислів, які хочеться вивчити. Тому що якщо ти не знаєш якусь інформацію застосовувати у практиці, це просто е, відмежна послуга. Так? Добре, якраз саме я хотіла, щоб тема сьогоднішньої нашої розмови прозвучала, як вивчати українську мову природньо. Так? Угу. Це для того, щоб на вашому прикладі, Франческо, ми могли мотивувати і надихнути інших студентів, показати, як з нуля так, стати впевненим користувачем цієї мови, не боятися. Так? І, можливо, таким чином додати впевненості тим студентам, які щойно тільки почали вивчати українську мову, або, можливо, планують її вивчати, тому що є різні причини. Мені на моїй викладацькій діяльності траплялися такі причини, як навчання, так? це робота, це коріння українське. Вони, можливо, ніколи не були в Україні, але відчувають, що їхні десь далекі предки, родичі, бабусі жили тут в Україні. Це якась туристична цікавість, так? хтось інколи побував в Україні і закохався на неї, полюбив її. Так? І у кожного є своя причина. Ваша особиста причина вивчення української мови. Чому ви саме обрали українську мову? Я зрозуміла, що перша була російська, а потім так, була але, українська. Але треба сказати так, як, не знаю, чи ви читали теж то м, одне інтерв'ю, яке я дав для газети в Закарпатті. Не пам'ятаю, як називається та газета, але я там написав, що ну, журналістка написала, що я спочатку хотів вивчити не російську, а українську, тому що я дивився на Україна Майталан. Я ага, почав читати матеріал, але нічого не знайшов. І, тому що українська дуже, скажімо так, ну, така відома мова. Так? Е, і потім я вступив до університету і почав вчити російську, почав зустрічатися з українською дівчиною, моя колишня, і, е, і, і почав вчити українську, тому що я хотів підкорити її серце. Тому серце. можна сказати, що це була перша причина, це підкорити серце дівчини. Друга причина – це я хотів, я хочу, щоб слава України звучала не тільки у вас, а також у нас. Тому що, не дивлячись зараз на політичні аспекти і так далі, але у вас така дуже файна культура, дуже гарна мова. І це навіть займає, якщо не помиляюся з точки зору лінгвістики, навіть друге місце серед тих мов, які являються дуже милослушними. В першому місці є італійська, потім українська, а потім французька мова, якщо не помилю, і іспанська. Що це типу? Іспанська. Іспанська, так? Угу. Ось. І, і, звісно, культура ти краще посмінитися з Львовом, тому що я думаю, що якщо ти їздиш до України, Обов'язково треба бути в такому місті. У мене ще не, не вийшло, але, звісно, коли я повернуся, я хочу відвідати це, це місце. Ось, на заход України спробувати вашу страву, ваші страви, вашу кухню. Я, я сам готую борщ, варю, мій інциді роблять, тому я все роблю. Тобто я вирішив зануритися у вашу культуру. Ось, ось у мої причини. Мені часто від студентів таке питання перше. Це за скільки часу я зможу вивчити українську мову? Це індивідуально. Ось. Чого? Тому що відповідаючи на це питання, я думаю, що це залежить від того, скільки часу людина хоче інвестувати в вивчення цієї мови. Так? Звісно, що я вчу, наприклад, свої мови, українську, наприклад, у цьому випадку, я вчу українську кожного дня п'ятого слів. 
Євросоюзі, то я, ча, я годину я приділяю вивченню української мови. Звісно, я буду отримувати нижчі результати, так, ніж людині, яка нічого не робить, бо вчиться тільки е, два рази у тижні. Тому це індивідуально. Це залежить від того, е, наскільки людина мотивована, наскільки людина хоче це зробити. Не в тому треба вчитися, треба кожного дня бути постійним. І треба сказати, що мені пощастило з другого боку, коли я почав вчити українську чого, тому що я вже знав російську, і перед тим, як почати вчити російську, я вже знав болгарську і венесуанські мови. Uh-huh. Як, як да, я італійця, припустимо, так? Хочу вивчити іспанську мову, для мене іспанська буде ще простіша, а потім я хочу вивчити португальську мову. Португальська мова дуже захоче на іспанську, але перед тим, тим, я, перед тим як вивчити іспанську, вже знав італійську, тому що це моя рідна. Так само на рахунок українських. Якщо людина починає, тільки що почала так, вивчити українську мову, то спочатку буде складно, якщо не знає інших славянських мов. Але можу сказати, що на відміну від інших мов, як на відміну від польської, польської мови, російської мови, українська, не, я так вважаю, за своїм досвідом, не найскладніша мова. Мабуть, є ну, абетка, так, на жаконок абетки, на жаконок того, як написати декілька літерів, як Й, Ю, і це трошечки буде складно uh-huh. е, спочатку, але на рахунок, наприклад, інших граматичних правил, не думаю, що буде так складно. Є відмінки, які треба вивчити, звісно, як у російській мові, але е, мені здається, що у російській мові є більше правил, які треба вивчити. На рахунок вимови, наприклад, люди, українці, вони думають, що я не італієць, думають, що я за заходу України. Тобто вони мене думають, що я запросто, я можу е, ну, сити за українця, так, який, uh-huh. мабуть, прожив тут в Італії багато часу, але мене приймають як своя. Е, і вимова польської мови, російської мови вже складніше. Щоб розмовляти польською мовою, польською мовою треба зламати собі язик. Тобто там ще ж ж ж Російська так. мова, там А, ну, О, в мовляці, як А, так, молоко, так, а в українській мові там простіше можна сказати. Бо мова простіша, так. ніж порівняно з російською і польською, так. Так, так, так. так, так, так. так. Ну, індивідуально. Це найкращий спосіб вивчення української мови чи ще якийсь? Можливо, ви з викладачем починали вивчати українську мову ще на початку? Можливо, ви за якимись онлайн-ресурсами? Я... Ну, пам'ятаю, так, коли я почав вчити українську, я просто приставав до своєї колишньої дівчини, що так. вона розмовляє не суржиком і російською, а українською мовою. Я змушував, я просто змушував її розмовляти зі мною українською, тому що я хотів вчитися. Uh, і новий ну, наприклад, я дивився чого, тому що я uh, захоплююся геополітикою, інтеліженс, uh-huh. я хотів зрозуміти. Ось тому і газети теж я читав. Тому можна сказати, що це була моя техніка. Потім uh, варяти, коли я почав uh-huh. захоплюватися uh, заходом, так заходом України. Uh, і, і потім я завжди пам'ятаю, постійно розмовляв кожного дня. Я шукав будь-яку причину, ситуацію, щоб розмовляти. Я використовував, можу навіть порадити якісь канали, чесно кажучи, навіть не дуже часто виключаю теліки, щоб подивитися. Особливо зараз, тому що думаю, що теліки це просто зомбіящик. Краще читати речі, які можуть бути корисні. Ну, хіба що ти хочеш ржати, можеш давай важливість подивитися. Uh-huh. Але я, коротше, дивлюся речі, які корисні для мене. Читаю ну, книги, наприклад, «Думай, ді, як кіт», я можу порадити. Це така книга українською мовою, яка написана дуже просто, як сказки, так, для дітей, де, коротше, там написано, 
що для того, щоб бути задоволеними і щасливими, треба вести себе як, як кіт, тому що кіт – пофігіст, і людина така має бути. От він, що я робив. Ну, дуже просто можу вам порадити, називається «Гелоцок». Це додаток, де людина може знайти інших людей, які хочуть вивчити їх ну, мову цієї людини, і, і там можна завести розмову, записати аудоповідомлення, відповісти те повідомлення, яке ти людина отримає кожного дня. Тому це файно. Я думаю, що дуже дотепно, дуже цікаво, щоб познайомитися з новими людьми і щоб прокачати знання мови. Це класно. Дивіться, я дивлюся, всі ваша техніка, вона все пов'язана на те, щоб збирати навколо себе живе спілкування. Так, це і друзі, це і газети, це і... Тобто ви не, ну, не, не з якоїсь системи не відкривали підручники, починали вивчати граматику один за одним правилом. Ні, Ні ви відразу починали з контексту, так? відразу туди з головою занурювалися, а потім вже розбиралися щодо чого. Так? Так. І оце так, от є саме природнє середовище, там, де ми вивчаємо мову. Тобто ви його створили самі. Я, те, що я можу порадити, це можете знайти дівчину або хлопця, який розмовляє тією мовою, яку ви хочете. Таким чином ви швидко, за місяць ви вже будете приїхати швидко, без проблем базарити. Так. Добре. Ну от дивіться, ще таке дуже поширене питання від моїх студентів. Вони часто говорять, що українська мова, ну ми вже з'ясували, це не одна із найскладніших, не одна з найпростіших мов, але м, говорять про те, що вимова і граматика – це є найскладніше. Це відмінки, перше, що вони їм приходить в голову, це відмінки, їх сім, в російській мові їх шість, на, на один менше, так, е, і вимова. Що для вас було складним у вивченні української мови? Я можу сказати, відмінки для мене було ну, простіше, тому що вони простіші, ніж російська мова. Мабуть, мабуть ну, написання для мене було спочатку, тому що є і, і Й, які ще зараз трошечки я поміняюся у них, коли я маю написати, так, я маю друкувати. І слава Богу, що у мене клавіатура, яка мене виправляє, інколи я то я пишу, Вона там можу, автоматично так, виправляє. Автоматично, так. Я, от, я, я гляну, я дивлюся, як треба написати, і наступного разу вже е, краще. Але на рахунок українське мені було, мені, чесно, мені, мені не було так складно. Мабуть, складно було зрозуміти різні діалекти, дати зрозуміти людям, які хочуть вивчити мову українську, що це складно. Е, це просто, якщо думаєш, що це буде просто. Якщо ти думаєш, що це буде складно, і ти будеш звертати увагу на складнощі, на проблеми, ти будеш дивитися тільки на проблеми. Наче е, виходів немає, як спочатку ти казав. Так, ну добре, давайте так підсумуємо і дамо якісь там поради, наприклад, три поради для того, щоб вивчити українську мову, чи три, чотири, чи скільки можна так, якщо можна, конкретніше, що необхідно мати для того, щоб вивчити українську мову. От зараз ми говоримо про українську, зараз поради для наших студентів про українську мову. Що радимо? Взяти, взяти аркуш і написати так. п'ять причин, чого ви вирішили це зробити. Хочу це зробити, ну, ми вже сказали, треба рахувати причини, які не вивчити. Потім, поставити перед собою конкретну ціль. Uh-huh. За якийсь час, проміжок часу, я хочу цього досягти. Не казати, я хочу вчити добре українську, українську мову, це не значить нічого. Треба знати рівень, якого треба і хочеться досягти. Вийти з комфортної зони. Кожного разу, коли навіть по вулиці ви зустрічаєте українців, чіпляйтеся до них, розмовляйте з ними, вони обалдіють. Вони, чесно, вони будуть так кайфанути від того, як ви будете ну, намагатися розмовляти їхню мову. Потім треба подорожувати, треба зістити до України, треба бути змушені розмовляти мовою, так, не розмовляти нікуди твоєю мовою, а розмовляти українською. Навіть якщо ви знаєте російську, то добре, але українська мова – це незалежна мова від російської. 
і треба розуміти українською Україні. Якщо ви хочете практикувати російську, зробите, як я, бо можете переїхати до Росії, щоб і там будете чути і розуміти російською. В Україні це ну, треба розуміти українською, так думаю. Потім п'ята. П'ята, п'ята порада, яку я можу дати, це е, зустрічатися з людьми, навіть у вашій країні, та як є така діаспора, як ми кажемо українською мовою, так? Тобто багато українців, вони залишили їх е, в Україну, щоб знайти комфортніше, скажімо так, ситуацію економічну іншій та країні. Тому у вас, мабуть, сусіди українці, ви це не знаєте. Треба стучати до них Стукати. і розмовляти. Так, і, і вони будуть вас приймати як, як не знаю, як інші, як, ну, якби ви, ви самі українці, самогон будете вам давати, шашліки будете так. робити. Вареники. Короче, є в Україні є така традиція. Ти не можеш залишити стіл, поки ти не лопнеш. Коли ти лопнеш, а потім ти можеш йти додому, а то не треба рухатися. Ось. І, короче, Треба, треба відчувати цю мову, треба любити, тому що, як я завжди кажу, українська мова – це ця мова, яку треба кохати. Треба закохатися в українську мову. Якщо ви не закохані в цю мову, значить, що це не для вас. Угу. Треба кохати, а потім вчити. І на рахунок того, що ви сказали відчувати мову, зараз ми спробуємо з вами разом відчути українську мову. Тому що багато іноземних, запозичених слів, особливо з англійської мови, ми чуємо в силу того, що розвиваються технології, інстаграм, соціальні мережі і так далі. Так? Але все-таки мовознавці в Україні, вони за те, щоб якісь власне українські слова створювати. Інколи вони звучать дуже дивно. Інколи вони, ми вживаємо самі українці, а інколи вони так і залишаються в пасиві. І навіть самі українці їх не чули. Я зразу mm-hmm. спробую провести таке бліц швидке опитування, так? Так, так добре, чудово. Вони розмовні чи нормальні? Роз... Нормальні, нормальні, вони розмовні. Mm-hmm. Дивіться, так, видно? Mm-hmm. Отже, бліц, бліц питання. Перше, лайк like – це обліковка чи вподобайка, іншими словами? А вподобайка, то це коли так ти... вподобав, правильно? Це означає, що ви відчуваєте мову. Лайк like, це вподобав, вподобайка. Так добре, обліковка, і це пропонує варіант для аккаунта по іншому сказати. Аккаунт обліковка, але вподобайка. Правильно, правильно відповідь вподобайка. Добре. Друге меню нам пропонують по іншому казати: стравопис чи стінопис. А, я думаю, страву пися, тому що страва, так, це блюдо російське, так, тому що так, пися, так, не так, стра, стра, так, а стінопис нам пропонують замінити графіті, наприклад, mm-hmm. те, що писати mm-hmm. на стінах. Але правильно, ну, ще, так, ще, так, ще так, так, два бали вам за те, що ви відчуваєте українську мову. Планшет нам пропонують замінити на слово переглядач чи гортайчик. Ну, я взагалі то планшет, я знаю, що так, то, то є образ, так, переглядач, ну, мабуть, то гортайчик. Я так, тому що гортати так інколи, так, ми ніби гортати. Ну, так, то гортати. Так, 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 так. так, так. так, так. От, гортати, що... гортати, перегортати. Так, 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 так. Переглядач нам пропонують замінити слово браузер на переглядач. Це браузер, це переглядач. А от планшет нам пропонують замінити на гортайчик. Добре. І останнє, я думаю, тут дуже просте, тому що воно стало вживане. Фотографія це світлина чи мармиска? Світлина. І можу теж сказати, що є фотокартка навіть. Це дуже старе слово, старі таке слово фотокартка, яку не знають ніхто. Угу. Це як наприклад, магазин краміця. Так, на заході кажуть склеп, я йду до uh-huh. склепу. Так. Потім є теж таке слово туалет. Так. Я зараз не пам'ятаю, як, як можна сказати туалет, йду до туалету, не пам'ятаю. До вбиральні, до вбиральні. Іду до вбиральні. До вбиральні, так. Я пам'ятаю, що першого разу, коли я приїхав до Києву, я 
я був я сидів, так, в літаку. Я, де, ну, я хотів сказати туалет, але я хотів сказати і використати українське слово, але мене не зрозуміли. Я став розуміти, що, мабуть, це слово не використовується і забув. Так, так. Чудово, чотири з чотирьох я вас вітаю. Справді відчуваю, справді в душі живе українець. Добре, моє останнє питання до вас дуже просте. Яка наступна мова? Не, не буде іншої мови, тому що зараз всі, не знаю чого, але всі ну, люди, які будуть у мене інтерв'ю, питають мене, яка наступна мова. Так? І цікаво, але я зараз не хочу вчити інші мови. Я вже знаю, які мої очі вчити, тому що, чесно, для нас тому це велика кількість. Треба зосередитися не тільки на, кількі, на кількості, і на якості. Uh-huh. Uh, і китайська мова це не дуже проста мова, польська тим більше, uh, румунська дуже схожа на італійську, тому не буде так складно, а німецька теж дуже складна мова, тому треба, звісно, звернути увагу на ці мови, які, звісно, вимагають більше часу. Так. Uh, і, звісно, треба зрозуміти, добре, які мови в своїй кар'єрі, політичній кар'єрі я хочу які мови я хочу, частіше я хочу, я хочу відпустити. Тому більше ну, мов не буде. Але <гум> я не навчився у тому житті, ніколи не треба сказати ніколи. Все може бути, але наразі я зосереджений на тому, що у мене зараз є. Так. Так, і як у нас кажуть в Україні, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти і людина, так? Так. Це правильно. Так. Дуже багато можна сказати особливостей. Дуже я, коли я балакаю українською, я відчуваюся себе українцем. Коли я балакаю е- іспанською, я себе відчуваю іспанцем. Е- тому теж особливості, можна сказати, міняються, е- походячи від того, як, як мову, якою мовою ти балакаєш. Так, так, точно. Я дуже вдячна за це гарне інтерв'ю. Франческо, я бажаю вам успіхів. Я сподіваюся, що ми надихнули наших студентів і взагалі інший, інших людей на те, щоб вони вивчали мови, взагалі не боялися чогось нового, так розвивалися, виходили зі своєї зони комфорту, спілкувалися, мали більше друзів, знали своїх сусідів, врешті-решт, так? тому що живе спілкування ніколи не заміни нам онлайн. Як би ми не хотіли поглинутися в цей онлайн світ, але все, все-таки, все-таки живе спілкування, а живе спілкування на різних мовах, а подорожування в різні країни – це велике-велике щастя. А для когось це стиль і життя, як для вас, так? Я поговорю з вами, треба мотивувати людей, треба їм дати зрозуміти, що українська – це унікальна мова. І коли, якщо ви хочете закохатися не в людину, а в умову, ось треба підібрати українську, тому що вона може викликати у вас уміротворіння так? Угу. І, і може зробити вас щасливим. Так, це точно. І бажаю вам успіху у ваших подальших планах, так? у ваших робочих яких цілях. І сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Звісно, не буде. Будемо чекати з коментарів. Будемо чекати, якщо ви будете залишати лайк, до так, речі, вподобайку. Вподобайку. Ми іншу частину можемо робити. Будемо продовжувати радіти вам. Так, класно. Дякую. На все добре. Дякую.